こんにちは野菜の日チャンネルです今日はパン生地を蒸して作る花巻パンをご紹介しますふわふわに蒸し上がって熱々も冷めても美味しいパンですパン生地はとてもシンプルなので普段の料理によく合いますぜひ最後までご覧くださいは薄力粉粉と強力粉を混ぜて軽い食感を作りますほかの材料をすべて入れたらカードでよく混ぜます。まとまってきたら、2分くらいよく混ぜ合わせてください。生地を中心に寄せて、蓋をして、お湯で温めながら発酵を進めます。生地が2倍になったら取り出してガス抜きをします丸め直して平たく伸ばしていきます手である程度の大きさに伸ばしておくと綿棒で伸ばすときに形が整います生地を裏返したら四隅を軽く引っ張って角を作ります。もう一度綿棒で平らに整えます表面に食用油をまんべんなく塗ります生地を少しずつ巻いていきます生地が台に貼り付いていたらカードで剥がしながら巻いてください巻き終わりは止めずに形を整えます。カードで六等分に切ります。生地の中心を箸で強く押します。小さく切ったオーブンペーパーにのせて蒸し器に並べます箸で押すときは最後まで強く押しても大丈夫です鍋にお湯を入れて
蒸し器を乗せて二次発酵を取ります生地が 1.5 倍になったら鍋のお湯を沸騰させます蒸し器をのせて強火で10分蒸します今日は照り焼きチキンを一緒に作っています一晩タレに漬け込んだ鶏肉をオーブンでこんがり焼きます花巻きパンの完成です。大きく膨らんでいます。ふかふかで柔らかく蒸し上がりました。おいしそうです。この柔らかさをぜひ味わってくださいね蒸したての花巻パンに春キャベツのサラダと照り焼きチキンを添えていただきます。皆さんのおすすめのお料理を添えれば楽しいヤムチャパーティーができますね。冷めても美味しいのでお弁当にもおすすめです。最後に材料と作り方のまとめです。生地の材料を2分間混ぜる2倍の大きさになるまで一時発酵生地のガス抜きをして丸め20センチ ×30 センチに伸ばす生地に食用油を塗って巻く6等分に切って中心を箸で押し付ける蒸し器に並べて二次発酵お湯を沸騰させて強火で10分蒸して完成です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。